Permítame saludar al abogado de alias Otoniel en los Estados Unidos. Es uno de los eh, abogados más exitosos. Eh, hemos comentado muchos casos que él maneja. Pues ahora él está en el equipo de alias Otoniel. Él es Paul Nelvin. Y está con nosotros en la W. Ya lo habían escuchado ustedes acá sobre otros temas. Trascendió un comunicado. Un comunicado que dice lo siguiente. Comunicado que busca pues eh, tratar de intervenir en esta situación que ha cobrado la vida de tantos colombianos. Pero especialmente el plan Pistola. La manera como están matando a nuestros policías por orden del Clan del Golfo. El comunicado dice lo siguiente. Un llamado al Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia cesar todas las actividades en contra de la Fuerza Pública de Colombia. No más paros armados porque se le está haciendo daño a la población civil y se hace un llamado al gobierno para buscar un acuerdo de paz que todos los colombianos anhelamos. Pues obviamente, eh, en medio de tantas dificultades, esta noticia se recibe con algo de optimismo para cesar la violencia. Por eso, es un placer saludar al representante legal en los Estados Unidos del señor eh, Dairo Antonio Usuga, más conocido como Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo. Señor Nalben, qué bueno volverlo a escuchar. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Cómo está, abogado? Estoy súper bien y súper feliz por la oportunidad de estar con... Uh, contigo y sus oyentes. Esto que acabo de leer está confirmado, tiene como autor a su cliente, a Otoniel. Rey super confirmado, uh, básicamente conversado obviamente con su equipo legal, pero uh, netamente en sus palabras, en 100% de sus ideas. Eh. Por el conocimiento que usted tiene de su cliente, bueno, sobra decir que hay preguntas que usted no me va a contestar porque hacen parte de una reserva y de un proceso, pero eh, eh, ¿qué tanta comunicación o qué tanto comunicación ninguna? Porque está en una cárcel de alta seguridad, pero ¿el qué tanto confía que su gente le haga caso, le obedezca? Honestamente, uh, sentando con él y viendo su raciocinio, yo te dijera que es más como una esperanza. O sea, nada como a la fija, pero él está asumiendo que después de años, tantos años, liderando el grupo, ellos estarían como asequibles de escuchar su lógica. Y él está tan, 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 tan apegado a estos conceptos. De hecho, cuando yo estaba con él ayer, él me pidió uh, lo siguiente, que él no quisiera como más anuncios uh, de esta naturaleza hasta tanto toma el mando al nuevo presidente. Pero él quería añadir dos otros pensamientos, si usted tiene tiempo para escucharlos. Tengo todo el tiempo, Paul, todo. Ok, entonces, sus oyentes apenas había escuchado uh, a ti leyendo los contenidos del llamado. Um, a este llamado, el señor muy respetuosamente está sumando dos ideas. Una idea breve, pero importante. Número uno, que este llamado es para todos los grupos armados de Colombia. O sea como una sugerencia y consejo a los otros grupos armados operando al margen de la ley uh, portarse uh, así y que ellos frenan y congelan la violencia. Número dos, algo un poquitico más largo, pero no largo como tal. Él dijo que hay que darle a la administración presidencial entrante la oportunidad de llegar con su propia versión de un proceso de diálogo para acabar con la violencia en Colombia y una salida negociada porque con las armas nunca habrá paz en Colombia y que ojalá que la administración presidencial sea una administración dedicada a la paz 
para el pueblo colombiano. Abogado Nalvin, su Entonces, cliente tiene... Estamos hablando sí. de como pensamientos contundentes, pero simples, porque estamos hablando de un hombre que, o sea, efectivamente había vivido en el monte y en la selva casi toda la vida. Entonces, él no pretende hacer uh, un profesor de la Javeriana, um, él es un militar. Entonces, él quisiera humildemente participar un tres más en este proceso dentro de los límites de una orden que existe aquí en los Estados Unidos, uh, manejando la cuestión de su contacto con uh, el mundo. Uh, y, y no, ustedes pueden you know, juzgar esto como colombianos. Por, pero para juzgar esto, pues... El único que ha mirado a los ojos a él es usted. Él tiene encima, pues, sí. cualquier cantidad de delitos y cuentas pendientes con la justicia. No quiero entrar sí. con su proceso en Estados Unidos, pero cuando usted lo mira a los ojos, sí. ¿usted ve que hay sinceridad? ¿Que realmente él quiere esto? ¿Y por qué quiere esto? Well, primero que nada, Julio, mi, mi meta, mi objetivo hoy no es adelantar o sustituirme uh, a mí ni mis otros abogados, uh, colegas abogados americanos por uh, los abogados, el equipo legal colombiano que él tiene, que es un excelente equipo legal. Y estamos hablando de, 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 de cuestiones netamente colombianas y yo quiero tratar todo esto con, con guantes de seda, siendo un ajeno, siendo un americano. Pero mi observación, uh, por lo que es, es que el señor es su hijo. Él es un hijo, él, no, él, él no solamente es como Otoniel, ¿ok? El llamado líder de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Él es también un, uh, un hijo, del ciclo de violencia de Colombia. Hay que tomar en cuenta que él entraba, si no estoy mal, um, las filas uh, del EPL uh, a los 16 años. Y después, cuando llegaron uh, en la pantalla los hermanos Castaño, él y unos de sus compañeros corrieron para integrarse en las Autodefensas Unidas de Colombia, las uh, antes uh, uh, AOC. Entonces, yo lo veo como con cierta convicción en su corazón, um, en cierto modo un cansancio. Él tiene ahora la perspectiva de, de acabar en uh, una de las uh, cárceles de máxima seguridad más tenaz en el mundo y él todavía tiene amigos, familiares en Colombia y él, yo veo todo esto como un producto de reflexión intelectual y de corazón uh, de un hombre que se había afectado por todo esto, por su vida total Yo quisiera saber abogado, hasta qué punto una comunicación como esta también tiene la intención de involucrar a la justicia de los Estados Unidos en un eventual proceso de, de paz o de desmovilización o, o de entrega de los integrantes de, del grupo delincuencial que dirigió Toniel a la justicia. ¿Hasta dónde esto podría ser también un, un intento para que la justicia estadounidense piense que Toniel es ahora un gestor de paz? Yo te digo algo, los, yo no percibo ninguna garantía y ninguna participación que es apropiado, no estoy criticando los del equipo de la fiscalía manejando su problema, su proceso en Brooklyn, que dentro de los tres viene siendo más vigente en este momento. Um, no estamos recibiendo ninguna indicación ni ninguna garantía, pero no obstante esto, el cliente quiere hacer algo bueno. Y yo creo que esto es más que entendible, dado sus circunstancias. 
Sí, en la misma línea, por la misma pregunta de Juan Pablo, ¿él sería eventualmente un garante, un negociador? ¿Se ha ofrecido o han hablado ustedes dos de eso? Um, nadie me, nos está hablando como tan de frente sobre esta cuestión. Yo desconozco que tanto nosotros, o sea, él uh, tendría la, uh, como protagonizar. Bueno, el gobierno colombiano está pidiendo su participación uh, por videoconferencia en uh, audiencias acerca de las víctimas, sus delitos en Colombia. Esto es como bajo consideración de su equipo legal colombiano. Um, los funcionarios americanos se han puesto como muy, muy uh, formales con nosotros ofreciendo facilitar su participación en, 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 en caso tal que nosotros lo consideremos uh, algo prudente para él. Yo en este momento no estoy en ninguna posición de pronosticar qué nivel de involucramiento él tendría con los procesos en Colombia. Otra vez, esto es bajo debida consideración por el equipo colombiano, los que saben más que nosotros, los americanos. Estoy aquí por pedido de mi querido amigo Julio. Julio, al recibir uh, como los otros servicios mediáticos en Colombia una copia del llamado, él me pidió muy encarecidamente que yo... Um, estuviera aquí con ustedes confirmando um, lo verídico, uh, lo, 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 lo real de este llamado. Y por eso yo corrí a, a, al cliente donde él se encuentre y él me dio plena permiso, pleno permiso de, de, de salir en el aire con ustedes para que no quepa ninguna duda que estas palabras son suyas. Y interesante, yo, uh, uh, un miembro de nuestro equipo, una paralegal, nos reportaba que en los ocho servicios que salieron con el llamado, siempre había una parte de comentario y había mucho comentario que esto era como una versión estafada y no la verdad. Y esto tristemente me hace reír porque esto no puede ser uh, más lejos de la verdad. Yo soy un hombre serio, uh, un hombre maduro, y yo entiendo uh, plenamente el impacto de sus mensajes y yo no jugaría con las sensibilidades de mis amigos colombianos para nada. Sí, abogado Nadman, la próxima audiencia voluntaria, entendemos, fue programada para el próximo 18 de octubre. Se espera que ese día se fije sí. una fecha para juzgar a su cliente. ¿Cuáles serán finalmente esos cargos? En los Estados Unidos, um, él tiene, uh, o sea, en Brooklyn, su mayor cargo es algo que se llama CCE, en inglés, uh, Continuing Criminal Enterprise, o sea, siendo un líder de una empresa delincuencial continua, o sea, como prácticamente una familia de la mafia internacional. Y uh, hay subactos, actos manifiestos que comprometen um, este cargo. Yo le digo que en un caso típico federal en corte distrital de los Estados Unidos, cuando hay tantos intereses por, de por medio, las cosas tienden a moverse un poquitico más lento. Entonces, um, yo creo que sus oyentes y Colombia no deben uh, esperar un desenlace final de este caso tan rápidamente. You know, estamos en un proceso de medir uh, revelaciones de pruebas, trabajar mancunadamente uh, con la fiscalía en, en, en términos, o sea, en, en los miros términos de alistar el proceso para una decisión si siempre vayamos a un juicio o si uh, será un, uh, un desenlace negociado con el gobierno. Entonces, you know, esto es un proceso, toma tiempo. Y Julio, honestamente, uh, tú sabes, yo te respeto inmensamente, estoy aquí 
solamente con un solo propósito, um, poner mi mano sobre el fuego, que el llamado que ustedes recibían, más los dos uh, suplementos que yo se los di hoy, son real. Y, y no sé si tiene como una pregunta más o qué. Okay. Sí, Paul, eh, una pregunta que a lo mejor no me va a poder contestar, pero usted acaba de decir, de pronto eh, Otoniel logra una salida negociada, bueno, salida no, evitar el juicio y llegar a un acuerdo con las autoridades norteamericanas. ¿Eso puede depender de que le estén pidiendo colaboración sobre información, no sé, de los mexicanos o de... Eh, es que por encima de Otoniel no hay nadie en Colombia. O sea, que él, él no puede ayudar con información más de Colombia, pero de pronto le están pidiendo para una salida negociada que él colabore. Um, Julio, uh, yo te digo con cariño que... Ahora estamos pisando exactamente dentro de, de, del espíritu de la Orden Sam's. Él tiene algo que se llama Sam's, tal cual como uh, Chapo Guzmán tenía. O sea, regulando y, y, y manejando uh, los comunicados que salen sobre el caso. Y hablando con uh, los fiscales auxiliares federales manejando el caso... Uh, llegamos a una conclusión de este que este llamado pidiendo la paz era algo benéfico, pero ellos me destacaron que ellos no quisieron que yo hablo de los pormenores del caso, las conversaciones, los testigos, ni nada de este índole. Entonces, es que no estoy tratando de sacarles a, a sus oyentes el cuerpo, es que ustedes saben que hay you know, el sistema anglosajón federal aquí tiene peculiaridades que no existen en Colombia y um, yo, me, yo me siento restringido en entrar en detalle acerca de los pormenores lo entiendo y suponía que no me iba a poder contestar esa pregunta eh, abogado Paul Nalvensen, gracias por esto óigame, usted tiene también otro caso de otro cliente del que estaba por fijarse eh, una posible fecha de salida. ¿Ese otro cliente importante que usted tiene eh, está cerca de recuperar su libertad? Um, dependiendo en qué desenlace escoja um, el juez de su caso. Entonces, yo prefiero también, ya que esto es un caso como tan importante... Uh, en mi carrera y el señor afectado viene siendo un individuo súper serio y súper apropiado en sus movimientos. Yo prefiero no pronosticar el desenlace, pero tú tienes toda la razón. Julio, um, uh, el otro caso es un caso donde uh, tendremos uh, razón del tribunal en, dentro de un par de meses. Abogado, disculpe que me haya salido del compromiso, pero no, no me resisto a preguntarle otras cosas. Muchas gracias no, por obvio. atendernos. <ríe> es el oficio. Muchas gracias por atendernos, abogado, y pues estaremos atentos de lo que pase con ese llamado que hace Otoniel a sus tropas de que paren, paren ya el paro armado, el plan pistola y la violencia en Colombia, y que, por favor, se sienten con el gobierno entrante a negociar pues eh, un eh, acuerdo de paz para el mejor futuro de Colombia. Abogado Nalvin, gracias por su tiempo. Una buena, un buen día Nueva York. Gracias a ustedes, muy gentiles ustedes, que estén muy bien. Gracias. Ahí está la declaración del de abogado Paul Nalvin, que es el abogado de Otoniel. Bueno, Alberto, se confirma el mensaje. Se confirma el mensaje. Ahora lo que sigue es esperar qué tanto mando continúa teniendo Otoniel en la tropa para ver si ojalá le escuchen y detienen el plan pistola que nos tiene absolutamente atormentados y sobre todo muy tristes con lo que está pasando a muchos de nuestros policías en todo el país.